presencias inexplicables, una mujer viuda recupera la custodia de su hija y se muda con ella a una casa donde algo malvado está al acecho. Pues sí, presencias inexplicables son las que acechan a la protagonista Emma. Cuando su ex marido fallece, ella recupera la custodia de su hija de siete años. Ambas se mudan a la mansión que perteneció al difunto esposo de Emma. Madre e hija intentan construir una relación en medio de distracciones pavorosas, ruidos extraños, siluetas en la ventana, fenómenos siniestros y desapariciones. Todo deja suponer un elemento sobrenatural, quizá diabólico, que podría encajar con la psique atormentada de una mujer incapaz de olvidar un intento de suicidio ocurrido años atrás. La resolución del enigma, que no se vale contar, encierra un giro bastante curioso. Este resultaría mucho más eficaz si no fuera por una simple razón. La explicación no coincide con nada de lo que el espectador ha observado y escuchado hasta ese momento. Hay algunas ideas interesantes en esta modesta cinta de terror de bajo presupuesto, pero están sepultadas muy en el fondo de un argumento desechable. La mayoría del metraje es banal, un pastiche de estereotipos relativos al subgénero de casas embrujadas. El tramo conclusivo varía la fórmula de manera torpe, con un cierre efectista y violento que sorprende y a la vez defrauda sin remedio. La atmósfera de misterio se mantiene y genera inquietud a pesar de todo. Las actuaciones oscilan entre aceptables, sobre todo Katia Winter como Emma, y otras más bien flojitas. La técnica es correcta, aunque convencional. El ritmo se aletarga entre situaciones de suspenso trillado y paréntesis de relleno. En fin, este es un extenso preparativo para llegar a una rotunda decepción. Calificación 3.